லாஸ்ட் இயர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன வலா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமாக சேல்ஸ் ஆகி டாப் டென் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு இடம் பிடிச்சிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வலா மேலே சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக வலா எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூட்டர் கூட லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதோடைய புக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா தார் மாறுமா இருக்குது அண்ட் இப்போ கிடச்ச நியூஸ் படி ஆயிரம் ஸ்கூட்டர் நாங்கள் சேல் பண்ணியிருக்கிறோம் சிங்கிள் டே அப்படிங்கிற மாதிரியான சொல்லியிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் ஒலா மேலே சுமத்தப்படக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இல்லாமல் இல்லை ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்துட்டு க ஒலாவுடைய யூசர்ஸ் வந்து குமரி இருக்கிறாங்க அந்த குமரில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒலா புக் பண்ணியிருந்தா இருந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு புக் பண்ணுங்கள் வெல்கம் டு ஆர்கே தீமன் டாப் டென் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒலா வந்துட்டு மிகப்பெரிய லெவலில் சேல்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக அஞ்சாவது இடத்துலேயே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருந்தவங்க அப்படியே டவுன் கிரேடாக இறங்கி இறங்கி அஞ்சாவது பொசிஷனில் வந்திருக்கிறாங்க இதோடைய ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ஒலா மேலே சுப்பத்தப்படுகிறது அண்ட் அதுக்கு முறையான ஒரு அட்டென்ஷன் வந்துட்டு ஒலா தரப்பிலேருந்து கொடுக்கப்படலை இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இஷ்யூஸ் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபத்தஞ்சு இஷ்யூஸ் சொல்லியிருக்காங்க என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹேண்டில் வந்து லூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்பீடு வந்து எப்போ ட்ராப் ஆகுதுன்னே தெரியாமல் ட்ராப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஷட் டவுன் ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சார்ஜிங் ஆகும்போது ஷட் டவுன் ஆகிடுது அண்ட் வந்து சடன் பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகுது அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டிஸ்பிளே நாட் கெட்டிங் ஆன் அப்புறம் அண்டர் சீட் ஸ்டோரேஜ் கெட்ஸ் லாக்டு அந்த பேட்ரி இஸ் டெட் பேட்ரி டெட் ஆகிடுச்சுன்னா அண்டர் சீட் ஸ்டோரேஜ் வந்து லாக் ஆகிடுது அக்சலேட்டர் கிளிச் இருக்குது அப்புறம் ஹேண்டில் கெட்ஸ் லாக்டு வென் பேட்ரி இஸ் டெட் ஸோ ஹே பேட்ரி டெட் ஆச்சுன்னா ஹேண்டிலும் சேர்த்து டெட் ஆகிடுது புவர் சைட் ஸ்டாண்ட் குவாலிட்டி டிஸ்பிளே கோஸ் பிளாங்க் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் இண்டிகேட்டர் சுவிச்சஸ் ஹோம் பட்டன் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் சுவிட்ச் நாட் ஒர்க்கிங் ஓஎஸ் சடன்லி ஸ்டாப்ஸ் ஒர்க்கிங் புவர் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் லாங் வெயிட் ஃபார் ரோட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் சீன் கோஸ் ஆன் ஆஃப் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஈகோ மோட் ஆக்டிவேஷன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ரியர் பிரேக் டிஸ்க் நாய்ஸ் இஷ்யூ ஜாம்ப்டு சார்ஜிங் போர்ட் லிட்டு அப்புறம் வந்து ஹியூஜ் பேனல் கேப்ஸ் இன் சம் ஆஃப் த ஸ்கூட்டர்ஸ் அப்புறம் பிரேக் லீவர் டேமேஜிங் ஆன ஸ்லைட் இம்பேக்ட் டசன் கிளைம் ஸ்மால் ஸ்லோப் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பேட்ரி இது எல்லா ஸ்கூட்டில் இருக்கிறது தான் த ஸ்கூட்டர் ஸ்டாப்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஈவன் இஃப் த டிஸ்பிளே ஷோஸ் தட் இட் இஸ் சார்ஜ்டு அண்ட் த டிஸ்பிளே ஸ்டாப்ஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்டக் அண்ட் நோ கண்ட்ரோல்ஸ் ஓவர் ஃபார் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஓனர்ஸ் ஃபேஸிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் இஷ்யூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு இஷ்யூஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ட்விட்டரில் அப்படியே பொறிஞ்சு தள்ளியிருக்காங்க பட் இது எதுக்குமே ஒலா தரப்பில் இருந்தோ அல்லது பவிஷ் அகர்வால் தரப்பில் இருந்தோ எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கல அதில் ஒரு சின்ன சாம்பிள்ஸ் மட்டுமே நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இருந்தால் காட்ட முடியல அந்தளவுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கிற மத்தியில் ஒலா எஸ் ஒன்று ஆயிரம் ஒரே நல்ல ஆயிரம் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் வியப்பாக இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒருத்தர் வந்து ஸ்கூட்டரை எரிச்சு விட்டுருந்தாரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறமும் மக்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒலா மேலே அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்குதா அர்த்தம் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுற அளவுக்காவது ஒலா வந்து கண்டிப்பாக செயல்படணும் அண்டு இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் மோடில் இல்லாமல் தயவுசெய்து சர்வீஸ் சென்டரையாவது ஆஃப்லைன் மோடுக்கு கொண்டு வாங்க நாங்கள் ஈஸியாக ஒருத்தரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது எதை எடுத்தாலும் நாங்கள் கஸ்டமர் கேர் கூப்பிட்டு அவன் ஒரு பாஷையில் பேசுகிறான் எமக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஸோ அவன் ஹிந்தியில் பேசுவான் இல்லை கன்னடாவில் பேசுவான் தமிழில் பேசுனா பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறையவே இருக்குங்க தயவுசெய்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ மற்ற பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அவங்க சர்வீஸ் சென்டர் அவைலபிளாக இருக்குது எதாக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட ஈஸியாக நான் பேச முடியும் பட் ஒலா தரப்புலேயோ சரி சிம்பிள் ஒன் தரப்புலேயோ சரி அந்த மாதிரியான சர்வீஸ் சென்டரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நாங்களால் ஈஸியாக பேச முடியும் எண்ட் ஆஃப் த ஐசிஇங்கிற மாதிரி சொல்ல மட்டும் செஞ்சால் போதுமா எண்ட் ஆஃப் த ஐசிஇனா நீங்கள் அதுக்கே